Прежде всего я предлагаю свой шаштанда давать пушпанч для свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нити лилы провишты ом вишну пада, что тарашата шри, рупа нога чай вари, шилы пахтиреданты на райны госвами Махараджа. Secondly, I have for my pranam thousands of times at the lotus feet of my param gurudev to Srila Prabhupada and to all of our sweet Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. 
And finally, I offer my pronoun to the disabled vice members of the Vice Navy. Vice Navy. Всего годы в Киеве! Our three Sachinanda and Pukaura Hiri. He gave this teaching to the world. Дал это учение всему миру. Багарата Бхагаван Браджишатаня Стаддама Бриндавана Рамьякати Упасна Праджабадуба Агейна Якалута Сриман Бхагатам Прамана Мамалам Прайма Кумато Маха Сви Чейтанья Маха Бхагу Атабидам Татрадара Дабра Парадо Бхагаван The Supreme Absolute Truth Своем Бхагаван The Personality of Godhead The cause of all causes. Ради Бхагаван, Верховный Господь, который является абсолютно истинной причиной всех причин. Is this very sweet and beautiful boy who lives in the dairy farm of Nanda Bhagavan? Своем Бхагаван, это этот сладкий мальчик, который живет на молочной ферме Нанда Махараджа. And as Rajendra Nanda Chawla Sundar is worshipable for everyone. For all the demigods, for all the sages, for all the devotees. Rajendra Nanda Chamasundar is the highest object of worship for all, for all the gods, for all the inhabitants of the higher plane of existence. So, in the same way, his dam, Brindavan dam, is also equally worshipped. And in the same way, his dam, Brindavan dam, is also equally worshipped. And in the same way, his dam, Brindavan dam, is also equally worshipped. So if Krishna is worshipable, if Krishna почитаем, if Vrindavan is worshipable, if Vrindavan почитаем, then what is the best method of worshiping him? То какой лучший способ поклонения Кришне? Рамьяка че ту пасна Брадабаду баге на яка утта. Брадабаду. Брадабаду. Only the method of worship. Gopi nam nae nut palach tu nam go go pasanga brita. They are not worshiping Krishna with the sixteen articles of puja paraphernalia. They are worshiping him by doing archan by their loving glances. Лучший способ поклонения Брадянда Нанда Нашама Сундра это то, как поклоняется ему Брадья Гоби. Юные пастушки Брендауна они не проводят ему арати с помощью подносика парафинали различных. Они проводят ему арати своей улыбкой, выражением своих глаз, взглядами. Oh, Radhika, only by her glance she can make Krishna stand up, sit down and stand up again. Своим взглядом Radhika может заставить Кришну привстать, сесть и снова встать. And Krishna is very happy to be conquered by the love of Radhika. И Кришна очень рад, что он так покорен любовью Радхики. So this is the best. Это лучший способ, лучший метод поклонения. Gopi anu gatya bina aishwarya gyanee bhajalee nahi pai prajanta nandani. Unless one will be in the anu gatya. Serving under the guidance of Raja Gopis, he will not be able to go beyond the very hard wall of Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bhagavata, his Godhood. Это сладкого Кришну закрывается вот прочная такая каменная стена Aishwarya Gyan, и до тех пор, пока человек не окажется в Анугати под руководством этих Raja Gopis, он не сможет. Пробиться сквозь эту стену Айшвари, знание о божественности Кришне, о великолепии. Without taking shelter of the Brajaramani, не приняв прибежище у девушек Браджа, the beautiful girls of Brajabhumi, then no one can attain that son of Nanda Maharaj. Никто не может достичь этого сына Нанда Махараджа, Нанда Махараджа, не приняв прибежище у этих красавиц. Someone may say this is a very radical proposal. Кто-то может возмутиться, сказать, что за радикальная идея. Where is the praman? Где доказательство? Махапу says, "Сима Бхагаватам праманам амаха." Махапу на это отвечает, "Сима Бхагаватам это лучший праман." The proof is Сима Бхагаватам. Сима Бхагаватам доказательство этой идеи. There. Анага ради то ну нам Бхагаван Хари Ишра. Yet no, we have to go with that pretty young Anyagraha. See, Krishna, 
Even abandoning all Baraja Gopis. Krishna оставил всех Baraja Gopi. He took Shrimati Radhika along. Уединившись со Шримати Радика, взял между so, собой ее одну. Радика и Су. Того Радика наилучшая среди всех Гопи. And she Krishna admitted to her, "Na param mera bhaja samjhaam swasar kritiam vibhudaya shabiva ya ma bhaja durche geya sankara samrishtarva." Oh Radhika, such love as you have for me, I don't have even one drop of such love for you. Ты любишь меня такой непостижимой любовью, что у меня нет ни капли такой любви. So I can never repay you. I am your really. I am indebted to you forever. Я перед тобой вечным. Я твой вечный должник, Радика. Even if I serve you every day for the life of Lord Brahma. Даже если я буду служить тебе ежедневно в течение жизни Господа Брахмы до 311 лет, даже за весь этот срок я не, не смогу отплатить тебе даже за один акт служения, который ты сделал для меня. So the only compensation Поэтому единственная компенсация while rendering that service. That love itself is the compensation. So Krishna, he was thinking, even that joy, I don't know what that is. Был смущен непониманием того, какую радость испытывает Радика. Не понимал силу ее любви. That is why Sri Krishna had to appear and perform the Gora Lila. И поэтому ему пришлось явиться в ипостаси Горы. And all he said, all the secrets of the brain of Gopis. Now I'm realizing them, and it is described in Sri Madhavada. С Кришна Чандра стал Гора Чандра стал постигать вот эти тайны, секреты любви в Раджа Гопи. И объяснил всем, что эти тайны описаны в Шримад Бхагаватам. Goal of life is not dharma. Целью жизни не является праведность дарма. Or economic development. Или экономическое развитие. Or the fulfillment of desires. Или кама, исполнение материальных желаний. Or liberation. Или мокша, освобождение. И даже отправиться на Вайкунту не является целью. Наши цели даже не является отправиться на Голоку Вриндаван. И целью нашей даже не являются лотосные стопы Кришны. О, Радика! Или Радика. О, Рада и Кришна! Или даже оба Рада и Кришна. Прима, Пума, Тома, Антагола, Исприм! Прима, это наша цель. Любовь. Липрайоджа, Ильс. Only love is the goal. Только любовь является целью. And bring love and another, because everything will be included in that. Если мы обретем прему, то мы получим одновременно с премой и радку и Кришну и Бриндаван. Кришна на начале прем, Бхакти на начале, Апини на начале, Ти на начале, Катай. Praying makes Krishna dance. Praying makes Radhika and all Braj Gopis dance. And pray itself. This is all personality. Also dances. All three dance together. Prema заставляет Кришну танцевать, заставляет Радику танцевать, и сама будучи личностью, персоной Према танцует вместе с ними. And that Prema tattoo is manifested in its highest degree as Rasalila. Эта Према тапа проявилась во всем во всей своей полноте в форме Раса Лилы. И Раса Панчаджай пять глав, описывающих Раса Лилу, является пятью пранами Шримад Бхагаватам. Если пять пран покинут ваше тело, вам конец. So if you will take out Rasalila from Shrimad Bhagavatam, Shrimad Bhagavatam will die. So if you separate Rasalila and exclude Rasalila from Shrimad Bhagavatam, then Shrimad Bhagavatam will also die. Because in that Rasa Panchadhyay, the it is the beating of the dundubi kettle drums to announce. Because the Rasalila is a boy with a baton, who announces. Radhe Radhe Radhe.
Если благодаря Гуру Севи сердце человека стало чистым и спокойным, ясным, и благодаря ежедневному регулярному пометованию Гайдри Мантра, повторению Харина, воспеванию Харина, служению Божествам, участию в Киртанах, Then for that person, то для такого человека, what to speak of hearing Shrimad Bhagavatam? Only when they say, I want to hear Shrimad Bhagavatam. Что же будет о том, что человек будет слушать Shrimad Bhagavatam? Просто когда у него появляется желание, я хочу послушать Shrimad Bhagavatam. Then Krishna becomes ecstatic. Krishna начинает радоваться. And immediately he runs there into the heart of that devotee. Это радует Кришну настолько, он бегом бежит в сердце этого преданного. And the door of that devotee's heart slams. And then Krishna cannot get out. It means that praying comes because Krishna is only controlled. Krishna is only bound, captivated by praying. На что это указывает, что в сердце уже появилась према, потому что Кришну может покорить, пленить только према. So today we were hearing. Сегодня утром мы слышали. How Sri Vyasadeva himself has glorified. Shrimad Bhagavatam. We heard how the four Kumaras they went to say Chauhan Karishi was inquiring from Sutta Goswami. Just now we heard about how the four Kumaras they went to say Chauhan Karishi was inquiring from Sutta Goswami. Just now we heard about how the four Kumaras they went to say Chauhan Karishi was inquiring from Sutta Goswami. Just now we heard about how the four Kumaras And Jnana and Vairagya. А связь между Бхакти, Гьяна и Вайрагьи. In this connection, Sutta Goswami told him a confidential history that was the Guya Makitipachati privately told to him by Shukadev Goswami, his Guru Bhagavad. В связи с этим вопросом в контексте этой темы Сутта Госвами подповедал Шонакириши то, что он узнал лично от своего Гуру Дева Шукадева Госвами, то, что поведал ему конфиденциально. How once the four Kumaras. Sanat, Sanandana, Sanaka, and Sanatan Kumar, they came to Badrinath and they saw Narad Muni was there in great anxiety. Он рассказал историю, как однажды четверо братьев Кумаров отправились в Бадрикашам, и там они повстречали Нараду Муни, который находился в очень расстроенных чувствах. And they asked him, what's wrong? Они спросили его, что случилось? He said, I traveled all over the universe. Он рассказал, что он Странствовал по всей вселенной. Но услышал о том, что лучшая планета, лучшее место во вселенной – это Земля. So I came here. И народ сказал, я отправился And на Землю. And to visit the holy places. И стал uh, совершать паломничество по святым местам. But I found that everywhere I went, because of the influence of Kali Yuga, everyone was very degraded. Но повсюду я сталкивался уже с, с наличием деградации, за влияние Kali Yuga. Not following any dharma. Я увидел, что люди не следуют никакой праведности. Lying to each other, quarreling with each other. Обманывают друг друга, ссорятся. And the so-called sadhus are all pretending. Так называемые саду на самом деле все оказались обманщиками. 
So I felt great distress and I came to Vrindavan. Eu tinha me estrelado e para eu sou Vrindavan. And when I came there on the bank of Jamuna, I saw a very beautiful goddess. E na берегу Jamuna eu встретил красивую богиню. Served by many other beautiful goddesses. Которые служили другие красивые богини. And in front of her were two old men lying on the ground. А перед ней лежали unconscious. На земле лежали. And breathing quickly. На земле лежали два старцы, которые задыхались от того, как часто они дышали. Мне стало любопытно узнать, кто эта девушка. Я подошел к ней. И она рассказала мне историю своей жизни. Она поведала мне, что она Бхакти Деви, богиня преданности. In Trivida, South India. Что она родилась в этом мире в Тривиде, в Южной Индии. Through whom? Через кого? Брахману Джачари. Брахману Джачари. And then I grew up in Karnataka. Then I went to Maharashtra, to Pandapur. But then I went to Gujarat. There I was beaten up, and my arms were broken. Gujarati, me, I was beaten, they beat me, they beat me. And these are my sons. Oh, that are my sons. I became old, and they became old. I was old, and they were old. So we came here to take shelter in Brindavan. And we were brought here for help here in Brindavan. By the power of Brindavan, I immediately became young again. And by the power of Brindavan, I was young again, and I became old. But now I am young. But my sons are old. Я помолодела, а сыновья стали стариками. So how is it that I am young and my son, my sons are old? Please, Narayan, tell us the mystery. Нет, совершенно непонятно вот эта загадка, почему я молода, а они такие старики. So we got this far this morning. И мы подошли к этому моменту. Now that was a recap for those who were not there. Это был обзор для тех, кто не попал на утреннюю программу. High speed. В ускоренном режиме. So when the Bhakti Devi said, "Please explain this mystery, Narad, you have mystic powers. Why am I young and my sons, Gyan and Vairagya, are old?" Oh, Narad, ты возвышенный мудрец, обладающий мистической силой, пожалуйста, объясни мне вот эту загадку, потому что я не понимаю, почему теперь я юная, а они старики. So Narad Muni began to meditate. Narad Muni погрузился в медитацию. And in his heart. He saw the reality of the situation. Сердце он увидел то, что происходит на самом деле. Said, "Oh, chaste lady, I can see the cause of your misery." Он сказал, "О, праведная дева, я вижу причину твоих страданий." So I advise you, don't lament. Поэтому я тебе хочу сказать сразу, ты не сокрушайся. See, Krishna will shower all auspiciousness upon you. Шри Кришна прольет свою милость на тебя, всю благодать. So Sutta Goswami, remember, he's explaining this to Shona Kavishwami. Как помните эту историю рассказывает Сутта Госвами, находясь на Мишане. Шона Кавишвами. История внутри истории, внутри другой истории. Нарадмуни says. Нарада сказал. Oh beautiful lady, hear from me very attentively. Oh юная красавица, прислушайся внимательно к моим словам. Because of this very Vicious age of Kali Yuga. Из этого жуткого века Kali Yuga. Good behavior, sadhachar, proper behavior. Хорошее поведение, достойное. Yoga sadhana. То есть хорошее правильное поведение, yoga sadhana. All austerities have been lost. И аскетичность все было утрачено уже. The people have become addicted to cheating. Люди стали испытывают пристрастие к лжи. Each person is like an expansion of agasura. Каждый человек уже все жители Калиюги это как экспансия агасуры. So agasura, aga means sin. So each person is like the embodiment of all sins. Агас, ага значит грех. То есть все люди стали уже просто воплощением грехов. What few saintly people are there? They are unhappy because they are tormented by the wicked person. И те единицы праведных людей они жутко страдают из-за того, что им приходится жить среди вот этих демонов. And the wicked persons, they are enjoying so much sense gratification. Они гадеи, они наслаждаются по максимуму чувственным наслаждением. In this atmosphere, 
If a man can just live a moral life, maintain his character, then he is considered to be a great scholar. В такой ужасной обстановке, если человеку удается вести правильный образ жизни, быть честным и вести себя достойно, то его уже почитают как лучшего ученого, как наивысшего ученого. Ananta Shays carries the earth upon his head, but now he is feeling this earth is a burden. Why am I carrying this? Ananta Shays, он поддерживает планету на своей голове, но сейчас он уже подустал, думаю, это какой долг держать землю взял на голове уже. At the moment, what to speak of touching this earth? Oh, it is not even worthy to be seen. То, что никто не коснулся этой земли больше не хочет. То, что коснулся не хочет, даже смотреть на эту землю противно стало. There is no auspiciousness anywhere. Нет, мне ничего хорошего больше, никакой благодати. Why? Почему? Because everyone is neglecting you, Bhakti Devi. Потому что все позабыли о тебе, все пренебрегают тобой, Bhakti Devi. Сирка нарикари прямо Bhakti Dhan, Bhakti Bina Jagatera Nahiya Vastan. Krishna, once he was thinking to himself, for a long time I didn't distribute bhakti, and really, without bhakti, the whole universe is useless. Однажды Кришна думал, я очень давно уже не раздавал бхакти, и по факту вся земля не нужна вообще, не нужна вообще без бхакти, нет ни смысла. Without Krishna bhakti, there's no point, there's no purpose to life or the universe. Вообще какой смысл в жизни, в существовании вселенной, если в ней нет Кришна бхакти? So Narada Muni said, "Everyone is neglecting you, Bhakti Devi, and your sons, Gyan and Vairagya." И Narada Muni сказал, "Вот эта жуть происходит из-за того, что все пренебрегают тобой, Bhakti Devi, твоими сыновьями, Gyanay и Vairagya." And people are only looking to taste sense gratification, and this is a state of complete blindness. То есть все ослепли из-за желания наслаждаться. Because of the negligence of all the people, this is why you became old. Из-за того, что люди с таким пренебрежением, отвращением относились к тебе, из-за этого ты состарилась. But when you came here to Brindavan, но как только ты оказалась во Бриндаване, it is the glory of the dust of Brindavan. Это слава каждой пылинки Бриндавана. That at once you became young and beautiful again. И тут ты сразу помолодела и ожила. But Your two sons are being neglected. Но твои сыновья тут не получают должного почтения. Therefore, they are still old, but just by the touch of the dust of Brindavan, some or other, they manage to still breathe while they're unconscious. Поэтому они до сих пор остаются стариками, но по милости Бриндавана каким-то образом они продолжают дышать, остаются в живых. So the meaning is this: that at the moment. These days in Kaliuga, in Brindavan. И что в этой истории смысл тут? Какой урок? Что сейчас, на данный момент, в нашу Кали, в Брандаве, in the form of deeply studying Shrimad Bhagavatam, is being neglected. То есть вот это присутствует пренебрежение в факте в форме серьезного глубокого изучения Шримад Бхагаватам. And because those who are staying in Brindavan. They're not spending their life diving into the nectar of Sri Mad Bhagavatam, so therefore the Gyan and Vairagya knowledge and renunciation is being replaced with the cozy, comfortable life. То есть люди, живущие во Вриндаване, они пренебрегают необходимостью, возможностью поглубже погрузиться в изучение Sri Mad Bhagavatam. Из-за этого все пренебрегают Гьяна и Вайраги, предпочитая комфорт. Все везде во Вриндаване реклама. Щит за щитом. Флайеры наклеены на флайеры, как целый лес рекламы. Видите себе новую квартиру, пятизвездочную. На 70 этаже. In our complex, which has swimming pool and a golf course, right? Go there, you can have seen. What is this? Golf course. Is this British bus? 
Это что называется противопасом? Чактуа Чурна Машейша Мандала Пати Швейним Садату Шава Буттуа Дина Ганейша Коу Каруная Коу Пина Канта Свято Гопи Бавра Самрита Дилари Калу Магна Мухур Ванде Рупа Саната Нора Гудго Сви Джива Гопала Го А у Сикско Свами Сабрда Дешурас What is Братбас? Наши Госвами Вриндаваны, Шри Госвами показали нам пример того, как нужно жить во Вриндаване. Leaving behind the association of all worldly and powerful political figures. Полностью порвать все отношения с мирянами, обывателями, даже с самыми влиятельными, состоятельными, умными личностями. They came to Vriндаван. Госвами прибыли во Вриндаван. So now the Goswami servant was keeping one gold coin. And then Sanam Goswami said, keep the coin and go back. I'm going without you. He would not go with even one coin. Слуга Санан Госвами про запас спрятал одну золотую монету, чтобы что-то иметь возможность купить своему хозяину позже, как-то позаботиться о нем. Но Санан Госвами, узнав об этом, сказал так, оставь себе эту золотую монету и оставь меня. Я лучше один пойду дальше. Вот по Адина Гарейчико, Каруня, Коупе на Канта Шито. А где он и его до Коупе? Одеты были в только на бедренную повязку, колпину. That means just two pieces of cloth folded to make the underwear. То есть две полосочки ткани, завязанные в форме бедренной повязки. И какую-то на бедренную повязку сверху тряпочку. But being detached fully aloof from all the objects of the senses, Gopi Bhavara, Samrita Dilari, Karola Magna Moho, again and again the six Goswamis were diving and surfacing and diving in the high waves of Braj Gopi's Bhav. Спонтанно отказавшись от всего мирского, всего чувственного наслаждения, наши Госвами снова и снова ныряли в пушующем океане, Эмоции любви в Раджа Гопи, пастушек Вриндавана. So the meaning of this history is that Gyan and Varagya in Vriндаван are dying. То есть вот эта история описывает о том, что в Кали-Югу Гьяна и Вайрайли, находясь во Вриндаване, умирают. Yet the land of Vriндаван has not lost its power, and that is proven by the health that came and youth that came to Bhakti Devi. Но при этом сам Вриндаван, земля Вриндавана не утратила свои силы, и это доказано тем, что Бхакти Деви тут же помолодела, оказавшись там, и набрала сил. Бхакти Деви said. Бхакти Деви сказал. Oh, Narad Muni, if Kali Yuga is so bad, when Parikshit Maharaj found the personality of Kali, Kali Maharaj, why didn't he drew his sword and he was about to kill him? Why didn't he just finish him? And then there would have been no Kali Yuga. Бхакти Деви в недоумении сказала, но если влияние Кальюги настолько пагубно, это Кальюга настолько вредоносна, то почему же, когда царь Парикшит повстречал олицетворение Кальюги, Кали Махараджи, почему даже занеся меч над его головой, он передумал и не убил его? Потому что если бы он убил его прямо там, то не было бы Кальюги. So, why does the supremely merciful see Krishna tolerate this Kali-yuga? Почему чрезвычайно милосердный Кришна терпит вот эту кальюгу? Please remove this doubt. Пожалуйста, объясни мне, потому что у меня сейчас появились сомнения. Narada Muni said, "O auspicious goddess." Narada Muni сказал, "О благодатная богиня." Listen to me with attention. Послушай меня внимательно. I'll explain everything, and all your miseries will go far away. Я сейчас рассею все твои сомнения и избавлю тебя от всех тревог, объяснив тебе все подробно. On The very day that Sri Krishna disappeared from this world, then Kali Yuga took control. Kali Yuga набрала силы в тот же самый день, когда Sri Krishna ушел из этого мира. King Prithvi Maharaj was traveling over the earth, and he was conquering all the kings. Царь Парикши путешествовал по земле и одерживал победу над всеми царями. And he saw Kali Maharaj. He was Breaking the legs of Dharma the Bull. И он увидел Кали Махараджа, который в это время ломал ноги быку Дарме. So at that time, Parikshit Maharaj drew his sword to kill him. И конечно же Парикшит Махарадж мгновенно достал меч из ножен, чтобы изнес его над головой Кали Махараджа, чтобы убить его на полу. Now Parikshit Maharaj is very fast. Parikshit Maharadj. Очень быстро действует. На одну секунду он заколебался. И на секунду Кали Махарадж успел крикнуть, я сдаюсь. Я 
So if someone takes shelter of a king, they should give them shelter. Но по канонам воинов, если кто-то сдался, принял прибежище, необходимо дать ему прибежище, нельзя его убивать. И Парикшит Махарадж решил оставить его в живых. Потому что подобно тому, как пчела может достать эссенцию из цветка, Парикшит Махарадж мог экстрактировать эссенцию из всей жизни. Парикшит Махарадж мог освоить эссенцию жизни. Парикшит Махарадж в этот момент он размышлял о ситуации, рассматривал все варианты. On the one hand, there will be huge wars. Он понимал, что с одной стороны в одном варианте будут постоянные войны. Millions and millions of people will die in a horrible death. Будут жутчайшие войны, миллионы людей будут погибать жуткими смертями. There will be famine, starvation. Будут засухи, голодные дети, много болезней. Oh, millions of people, more people are aborted than are being born. Сейчас больше душ погибает в процессе абортов, чем во время поиска. Будет множество бой, где будут убивать коров, грех будет повсюду, разврат будет повсюду. Но с другой стороны, Karabajan Maharaj informed Nini Maharaj that those who are actually advanced in knowledge, they appreciate Kali Yuga. Но как однажды Карабаджан Махарадж поведал Нини Махараджу, он сказал, те, кто следующие в истине, они они на самом деле ценят Kali Yuga. In fact, enlightened persons they do puja to Kali Yuga. Просветленные личности проводят пуджу Kali Yuga. Because even though this age is very fallen, one can easily get get the highest perfection of life, Krishna Prem, simply by chanting the holy names. Но в этом веке есть возможность для каждого в ускоренном режиме достичь наивысшую цель Кришна Прему посредством воспевания Харинам Санкертаны. And especially in this Kali Yuga, Dhanya Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu appears and gives the prem that was never given before in this day of Lord Brahma. Это не просто Kali Yuga, это Dhanya, милостивая, удачливая Kali Yuga, в которую приходит Sri Chaitanya Mahaprabhu и дает удивительный дар Раджа Премы. So on the one hand, he was thinking, if I kill Kali Maharaj, then all this suffering, un un unimaginable suffering. Will be completely avoided. И поэтому вот так в раздумье был Парикшит Махарадж. Он думал, если сейчас я убью Кали Махараджа, то я смогу предотвратить эти жутчайшие страдания, эти миллионы смертей, все самое жуткое, что ждет людей. But if I don't kill him, но если я оставлю его в живых, then even though there will be so much suffering, but go around the Mahaprabhu will appear and distribute praying to everyone. So среди этого хаоса и ужаса придет Гаранга Махапрабху и даст величайший дар. Поэтому лучше я его убивать не буду. So because Krishna Maharaj knew, Asteko Mahaguna. Kirtanareva Krishna Sam Mukta Sangha Parambaryat. There is, though Kali Yuga is an ocean of faults, it has one good quality. So then he decided to let Kali live. So Narayanmuni said, now, because of the influence of Kali, Very immoral and atheistic people are living in the holy places. И народа сказала: теперь из-за влияния вот этой кали юги, то теперь атеисты и аморальные личности живут в святых местах. So the influence of the holy places is being lost. То есть вот это влияние, которое оказывается в то место, оно начинает теряться. 
People who are lusty and angry and greedy are making external show. I am doing austerities, I am fasting. Злые вожделенцы, они притворяются святыми, притворяются, что они постятся, совершают аскезы. So the essence of penance, the passive is lost. То есть уже нет настоящих аскез, потому что суть аскез потеряна. People have given up seriously studying the scriptures, so the gyan has been lost. Люди забросили занятия серьезно, никто не изучает шастры, поэтому гиана потеряна. So called pandits and scholars, they're only experts at making so many children and enjoying sex like buffaloes. Так называемые пандиты, они мастера только создания детей себе и наслаждаются как буйволы сексом. So the, the path of liberation from this world has been lost. То есть путь освобождения из этого мира был потерян. And furthermore, Narmoni says there are hardly any Vaishnavas who are coming in the bona fide sampradayas for bona fide sampradayas. И еще добавил Narmoni еще одна важная проблема, что осталось очень мало Вайшнавов, которые являются учениками истинных сампрадай, трех сампрадай авторитетных. Никто индивидуально в этом не виноват. Не ищите крайних виноватых. Это такой век, вот такое влияние оказывает Кали Махарадж на всех поголовно. Don't be always blaming this one. That you yourself have become possessed by God. Don't be angry, don't be critical, don't be angry with others, don't be angry with others. 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 Don't be angry with I want to have the association of that devotee who is deeply doing bhajan and whose heart is completely devoid of any propensity to do ninda criticism. So и вот это объяснение на Радамуне в какой-то мере успокоило Бхакти Деви. Она поблагодарила на Радамуне и сказала, я так рада, что мы встретились. Это моя великая удача, что мы поговорили. Возможность получить даршан преданных, которые дороги Господу, это очень редкая возможность. Just by meeting with you once. Pralad Maharaj became perfect. Bhakti Devi said, "I met you once. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok." Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj became perfect and attained Dhruvalok. Just by meeting with you once, Dhruva Maharaj So Narada Muni said to her, "From now on, don't feel any anxiety. Just meditate on the lotus feet of Shamasunda Sri Krishna. This is the panacea. This is the medicine for all problems." Narada Muni said that Krishna, he protected Draupadi. When she was being disrobed by Dushashan in the court of the Kauravas. Narada said, "Do you remember that Krishna protected Draupadi when Dushashan tried to take off her clothes in the court of the Kauravas?" So Sri Krishna always comes and helps and saves his devotees from all stress. Всегда приходит на помощь своим преданным и выручает их в трудную в трудной ситуации. So that Sri Krishna, who is the very intimate lover of the gopis of Vrindavan. He is not very far away. Этот Кришна, который является тайным возлюбленным Гопи Вриндава, он совершенно неподалеку. And Bhakti Devi, you are more dear to him than his own life. На самом деле, тобой он дорожит Бхакти Деви больше, чем собственной жизнью. Oh, Bhakti Devi was glorifying Narada. Now Narada is glorifying Bhakti. То есть сначала Бхакти Деви прославила Нараду Муни, а теперь он прославляет Бхакти Деви. Oh, Bhakti Devi, on your request. 
The Supreme Lord even goes to the house of very low caste people. О Бхактите, по твоей просьбе Господь отправляется в дома даже низкокастовых людей. Like Krishna, he did not go to the palace of Duryodhan. He went to the house of Duryodhan. Как помните, когда Кришна не пошел на званный обед Дурьодане, а вместо этого пошел навестить Видуру. Though Shabari was from an outcast, the swine herding dynasty, but the Krishna in the form of Lord Ramachandra came to her ashram because of you, Bhakti Devi. И Шабари, преданная Господа Ramachandra, которая была со словами свинопасов, то Рамачандра пришел к ней в дом по, по твоей просьбе, Бхакти Деви. In Sati, Narvishi said, in Sati Yug, Treti Yug and Dwarpa Yug, persons would follow the path of Gyalan and Vairagya to attain liberation. В Sati Yugu, Treti Yugu, Dwapara Yugu, люди следовали практике. But in this Kali Yuga, oh Bhakti Devi, you are the only way for everyone. Люди следовали вайраги и гьяни, чтобы достичь освобождения, но век Кали ты единственный путь, Бхакти Деви. I heard your glories, Bhakti Devi. Я наслышан о твоей славе, Бхакти Деви. Once you approach the Supreme Lord Sri Krishna with folded hands and said, King Karomi, what can I do for you? Однажды ты приблизилась к Верховному Господу Кришне со сложенными ладонями и сказала, Кинг Карони, что я могу сделать для тебя? Sri Krishna said, go and nourish all my devotees. И Кришна попросил тебя, отправляйся и корми всех моих преданных, насыщай их. So then when ever anyone was hearing, chanting, remembering, serving their deities, on the order of Krishna, Bhakti Devi is going there and giving them pushti, pushti nourishment. И с тех пор по, по просьбе Бхакти Деви выискивает тех личностей, которые повторяют святые имена, слушают Катху, служат своим божествам, и она подпитывает их, so you accepted, дает им силу. You accepted the order of Krishna, and also uh, to assist you, Krishna sent Mukti Devi to be your maid servant. И Нарада сказал, ты же уважала, ты уважала просьбу Кришны, и Кришна представил к тебе Мукти Деви, богиню освобождения, в качестве прислужницы. И Гьяна и Вайрагия стали твоими сыновьями. То есть Гьяна и Вайрагия Мукти идут всегда следом за Бхакти Деви. So you came and to reside on this earthly planet. И ты решила жить на земле. With the, your four associates, Mukti Devi, Gyan and Vairagi. Вместе со служанкой Мукти, сыном Гьяна и Вайраги. And you lived happily in Satyug, Tretyug and Dwarpayug. И вы счастливо, прекрасно жили в Satyug, Tretyug и Dwarpayug. But then when Kali Yuga came, Но когда наступила Kali Yuga, then the Mukti Devi developed a disease то Мухти Деви заболела. Mm -hmm. Mm -hmm. У нее появилось лицемерие. То есть люди уже стали притворяться, что они хотят мокши, мухти там. На самом деле им уже хотелось задержаться подольше. So she became sick. Пожить на земле. She became sick and she took permission from you. Please excuse me, I have to go back to Vaikuntha. От этого... So Mukti Devi left. Мукти Деви сильно прихворала и попросила отпустить ее на Вайкунху обратно, чтобы подлечиться там, и отправилась на Вайкунху. Теперь иногда по твоему зову, иногда, когда ты думаешь, они она спускается с Вайкунхи, помочь тебе чем-то, а потом возвращается туда. But Gyan and Vairagya, they always stay with you because they're your sons. Но Гьяна и Вайрагия, будучи твоими сыновьями, никогда тебя не покидают. But because they are neglected by the people of Kali Yuga, this is why they become old. Так как люди Kali Yugi настолько ими пренебрегают, от этого они тоже заболели, состарились и теперь лежат при смерти. But don't worry about them. Но ты не переживай. Mother is always worried about the children. Мама всегда переживает о своих детях. Don't worry. Soon they will recuperate. Ты не волнуйся, скоро наступит реабилитация, станет лучше. Я придумаю, как вылечить их, восстановить их здоровье. So, from this it's understood that though this Kali Yuga is so terrible. Из этого мы понимаем, что несмотря на то, что Kali Yuga это очень тяжелое время. It has some great quality. 
при, но при этом у Кали-юги есть удивительное качество. В том, что заключается в том, что юга дарма предписанная обязанностью Это нам санкиртан и то, что читание Махапрабху пришел в этот век Кали. It's very easy for the, the, the souls to attain the direct service of Sri Krishna. So what does Kali Yuga mean? The general meaning of Kali is the name of this Kali Maharaj, it means quarreling. То есть общее название слова Кали, общий смысл, это то же самое, как имя Кали Махарадж, это значит ссоры. Скорти. The deep meaning of the word Kali. Но глубокий смысл слова Кали. Is the syllable Ka. Ka. Kam Krishnam. Ka means Krishna. Ka значит Кришна. Kam Krishnam. Lati dadati. Li means Lati dadati gives. Li значит дает. So Kam Krishnam. Lati dadati iti Kali. That age which gives you Krishna is called Kali Yuga. So all those who are very learned and know the essence of life, they're doing puja Kali Yuga. Because you see. In Satyuk, Tritiyuk, and Dwarpiyuk, the people were very qualified. Потому что во время Сатиюги, Тритиюги и два параюги люди были очень квалифицированы. They were very satvic. Satvicными. They could do very hard austerities and meditate for hundreds and thousands of years. Им было под силу совершать любые аскезы, медитировать в течение сотен лет, тысячелетий. So when they will hear or when they will read in the Vedas that oh. By doing austerities and meditation, one can attain liberation. Yes, I will do this. И поэтому, когда они узнавали известно, что посредством медитации, аскез, они могут достичь освобождения, они думали, ну я этим и займусь тогда. Because in this world, usually, if something is valuable, it's difficult to get. Что в этом мире обычно что-то ценное трудно доступно, если что-то очень ценное его трудно получить. So to get the most valuable thing, we'll have to do a very difficult process. Обычно. And we can do it because we're so poor. Все понимают, что что-то очень ценное за него стоит бороться и прилагать усилия. Они думали, это очень ценное, мы способны, у нас есть эта сила, мы посвятим себя получению. But when they hear or they see in the scripture, it is said. Оштаспандара матрена киртанам бабати. Just by moving your lips. Но когда они читают, that is киртан. Священное Писание, что киртан это просто двигаете губами. Then they go, how this is too easy. Они думали, ну что это за пустяки? Then you, you, how can you get liberation and your eyes go on by just moving your lips? Они думают, это для детей практика, подвигать губами и получить освобождение. So because in previous ages persons are more qualified, they cannot put faith in a process which is so simple. Even though that simple process gives a result which is even higher than all the difficult processes. В этом в этом заключается ирония, то что люди живущие, жившие в прошлые века, были настолько квалифицированными, способными и сильными, что им казалось несерьезным вот эта идея того, что просто там бормоча губами можно получить освобождение. Они думали, что-то неладно, это не может быть так просто. But in Kali Yuga, the people are so fallen and unqualified. А в Kali Yuga все такие падшие и никчемные. I'm not going to live in a cave in the Himalayas for a thousand years by myself. Никто не собирается отправиться найти себе пещерку в Гималайях и поселиться там на тысячу лет и поститься все время. Is there another way? Думает, есть какой-то другой способ, другие варианты. Yes, try this. Can you? Do you like singing and dancing, Jay? I'll do that. Другие варианты есть, когда да. Любите петь, танцевать, да? So Kam Krishnam, Kam Krishnam, Lati Dadati Iti Kali, Kali Yuga means oh this wonderful age which very easily gives Krishna. Поэтому Kali Yuga это замечательный век, который легко вдохновляет Кришну. 
So then, <laughs> Narada Muni was in ecstasy now, remembering the glories of Kali Yuga. He said, "Oh, goddess with a beautiful face." <laughs> There's no age like Kali Yuga. Because in this age, you will be established in every household. Потому что в этот век ты поселишься в каждом доме по всему миру. То есть он предсказывает сейчас. What our Sri Chaitanya Mahaprabhu has said. То то, что сказал позже Chaitanya Mahaprabhu. Prithviji yate ate nagradi gan sarata prachar hoye be mor nam in every town and in every village in the whole world, everyone will be chanting. Так что позже в каждом городе, в каждой деревне все люди будут воспевать святые имена. Это будут звучать. Who can deny it? Who can deny it? Pratyaksh Praman is not the full evidence, but you can see Pratyaksh. No, here we are. Pratyaksh Praman, может не лучший Праман, но все же видим своими глазами, слышим своими ушами, вы тут все сидите, поете. So then Narada Muni says. Narada Muni затем продолжил. Bhakti Devi, listen, I am taking a vow. Вот это я сейчас Дайте желание скоро, да. Надо тому не сказал. Сейчас я произнесу клятву. You have to do achman before you take it. Перед тем, как произнести клятву, надо дать обед, надо совершить. Like every day we make a vow to surrender fully to Krishna. So you have to do achman. Achman, так как перед каждой мантрой, когда мы So tradition is when you make a vow, you have to drop water on the ground. Обычно надо налить водички на ладони, а потом сбросить ее на землю. Narada Muni said, "Listen to my vow." Narada сказал, "Так послушай, что я сейчас скажу." If I do not preach your message, Bhakti Devi. Если я не буду проповедовать твое послание, Bhakti Devi. And subdue all of the religions of the world so that everyone comes into the flow of pure bhakti. No more other religions that will all turn into pure bhakti. And if there are not devotional festivals everywhere, если повсюду не будут праздников вайшнавов везде. In Moscow. В Москве. In Astrakhan. In Riga next week. В Риге на следующей неделе. And the week after in Saint Petersburg. В Петербурге на Радашне. Then if this does not happen, если это не произойдет, I am not a servant of Hari. То я не слуга просто на Hari. So these bhakti festivals are going on everywhere because this is the vow of Narad Muni, and he has appeared. Sri Vas and he go over about the Vrindavan. Sri Vas talk over with Jai Vas. Because these festivals are going on everywhere because this is the vow of Narad Muni, and he has appeared. Sri Vas and he go over about the Vrindavan. Sri Vas talk over with Jai Vas. Because these festivals are going on everywhere because this is the vow of Narad Muni, and he has appeared. Sri Vas and he go over about the Vrindavan. Sri Vas talk over with Jai Vas. Because these festivals are going on everywhere because this is the vow of Narad Muni, and he has appeared. Sri Vas and he go over about the Vrindavan. Sri Vas talk over with Jai Vas. Because these festivals are going on everywhere because this is the vow of Narad Muni, and he has But still, they will eventually attain the abode of Lord Sri Krishna without any fear. Narada Muni сказал Бхакти Деви, те жители Кали Юги, которые будут следовать тебе, несмотря на всю свою грехованность, несмотря на всю свою грязь внутреннюю, все недостатки, рано или поздно они непременно достигнут Кришны. Everyone who is eligible for pure bhakti and to attain the service of Krishna with no consideration of birth or caste or creed. Не будет делать никаких различий по социальному статусу по положению человека ни по каким категориям. О Бхакти Деви, I make a vow that I will preach in such a way that you will go into the hearts of everyone and they will not even see Yamaraj in their dreams. Я клянусь тебе, Бхакти Деви, я буду таким образом проповедовать о твоей славе, что 
Партии окажется в сердце каждого человека, и оборач не будет им мерещиться даже во сне. Those persons, they will never be disturbed by boot, bread, research, any ghost, goblins, or poltergeist. Никакие бабайки там, призраки, всякие чудики, они не смогут одолеть человека. Раксасас, удачи, колдунные, никакие тантрики не смогут побороть преданного. The Supreme Lord cannot be controlled by austerities or anything. He is only controlled by you, Bhakti. Потому что Господа невозможно покорить никакими аскезами, ничем вообще, кроме преданности, кроме только ты, Бхакти, ты можешь покорить. That Krishna is only controlled by Bhakti. The praman of this is the gopis of Vrindavan. И то, что Кришна подчиняется только Бхакти, это доказано было любовью братья Гопи. Нармуни didn't say the Vedas are praman. И надо тому не не приводит веды в качестве промана, потому что Кришна покоряется только Бхакти. Он сказал, Гопи это проман, потому что Кришна покоряется любовью. Гопи превосходят миллионы раз веды. The Vedas are doing austerities, trying to search out the food dust of Sri Krishna, but Sri Krishna is trying to search out the food dust of the Gopis. Веды совершают такие серьезные аскезы, пытаясь найти пылинку со стоп Кришны. Кришна совершает аскезы, чтобы найти Прилагает лишь усилия отыскать пылинку со стоп гопи. Some of the Vedas they did bhajan and raganuga bhakti, following the mood of Braj gopis. Некоторые лицетворенные веды они совершали рагануга bhajan, чтобы стать подоногати, находясь подоногати в Браджа гопи. Тандашана лада видута видруджо манора тантан сутая ята яю сва Утре рай куче кунку манкитай, а чикрепан асанам атма бандаве. When Sri Krishna disappeared from the Rasa Lila. Когда Кришна внезапно скрылся во время танца Rasa Lila. Gopis became mad in separation, searching for him. Gopis обезумели от чувства разлуки и стали повсюду разыскивать его. And together they began to sing on the bank of Jamuna. И собравшись вместе на берегу Ямуна, они запели. And when Radhika said, "I cannot live another moment. What is left of my life? I'm offering this." To you, Krishna, may you live a long, happy life in Vrindavan. But without your service, I cannot. И когда Радика сказала, и когда Радика пропела, что Кришна, я сейчас умру, я больше не могу жить без тебя, поэтому я отдаю тебе остаток приписанной мне жизни и живи ты долго и счастливо во Бриндаване. He could not check himself, and he quickly ran out in front of them. И Кришна, который до этого время все время прятался неподалеку и наблюдал за происходящим, потому что ему нравилось так помучить гопи вот этими чувствами разлуки. Он вкушал вот эту рацию, но когда он потом понял, что тут ситуация уже очень серьезная, что Радика действительно сейчас может умереть от переизбытка эмоций, он тут же появился как овечка такая. He was very shy. He was very embarrassed to look at them. Stayed na bol. On dažu zlinuj na nich nimo. Potopil zor i stajal ta. At that moment, he looked so beautiful. I vyglidel, konečno, oči nečarovatel na on v tom momente. Go be paranatana. Maya Manamakambhaja 
Little Baradrasher Lee, Fraction Man, Mataman. So beautiful. Krishna will be like a lady in that moment. Manmat, Manmat. Manmat, Manmat, that's not true. Manmat, that Krishna turns the heart of Radhika. Manmat, that's not true. Krishna. Кружит сердце Радики. And the man what Radhika turns the heart of Krishna. Radhika скруживает сердце Кришны. So man what man what means that Krishna who turns the hearts of all gopis, but whose heart was turned by the beauty of Radhika is man what man what. Man what man what. То есть тот самый Кришна, который скруживает головы и сердца всем гопи, он сам становится жертвой чарчей матери Радики. So then at that time. Radharani was upset and she was looking at Krishna from a distance, shooting him with the arrows of her glance. Krishna появился среди гопи, но Радика была настолько разгневана, настолько обижена на него, что она даже не хотела видеть его. Она издалека стояла и смотрела гневливо из него, стреляла стрелами взгляда в него. Gopis were thinking, oh, Krishna can disappear and give us so much pain. Then he thinks we're just going to come back and we'll all be all over him. Radhika and her подруги думали, как интересно, он думает, что он может просто исчезнуть, доставить нам столько боли и страдания, потом появиться и мы к нему сбежимся сразу обнимать его. Who does he think he is? Кем он себя считает вообще? No, 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 Krishna. Он себя возомнил, нет уж ли Кришна? We have to have a conversation. Нет, нам надо сейчас поговорить будет. So when the gopis were in man, то есть как только гопи вошли в ман, то есть Krishna and Krishna has come back. Okay, let's start the rest of the night. Krishna вернулся на молвят тут. Давайте продолжим танцевать. Not happy. Нет. So for conversation to take place, some gopis they have to take their anchor. And put them on the ground and make an asset. Krishna, please uh, take us. What did she do? She took the anchor and the kids, placed them like a pajishka, like a kakasma. Please, please, Krishna. So Tadasna Lada Viduta Ridvijo. When Krishna reappeared, then the pain of separation of the gopis was washed away. Конечно же, как только Кришна вернулся, гопи увидели его, тут же вот эта боль разлуки испарилась. Тадаршана Лара, and seeing him, they became so happy. Они безумно обрадовались, когда они увидели Кришну. But at the same time, some man was there. Но обида не покидала их сердце. So, Матора Танта, Шуртайо Ятаяю, and here, Шуртайо Ятаяю. That means the Vedas who had become gopis, it was those gopis who took their angels, which was made with the kumkum that had been, and the kajal from their eyes and kumkum from their breasts, which had been washed off by their tears, was on that cloth, and they took that cloth, and they made an asana for the atma bandhu. The friend of them. То есть как раз вот те лицетворенные веды, которые совершали Раганога Баджан Садану, следуя настроению Раджа Гопи, они были этими Гопи, которые сняли с себя накидки, которые были уже пропитаны слезами, окрашены подводкой от глаз, пропитаны кумкумой всех тел, и сложили эти накидки в стопочку такую и сделали асану для атмабанду. So some of the Vedas personified who did Raganuga Bhakti following the gopis, they had attained gopi forms and they were those gopis who gave the asana to Krishna to, uh, as a service to Radhika and the Yudhashvis. То есть вот эти веды, они стали служанками, то есть как в качестве служения Радики и старшим гопи, они постелили свои накидки на землю, чтобы усадить Кришну. Манора Тантам and those Vedas who had become gopis now, during the service, all their manora, all their desires became completely fulfilled. И теперь вот эти заветные мечты этих лицетворенных вед были исполнены, что они смогли участвовать и служить в линах Радхи Кришны. So when I say, if the Vedas have become the gopis, then who will be the Vedas? And seeing the good fortune of those Vedas who became gopis, then the other Vedas they don't also want to become like them. So the mystery is this. 
Ну, тут мы объясним эту тайну. That Dharmam to Sakshat Bhava Pranitam. The Vedas come from the breathing of the Supreme Lord. Веды исходят из дыхания Верховного Господа. So every day of Lord Brahma, Supreme Lord breathes, and the Vedas come out. Каждый день, когда Господь дышит в день Господа один раз в день Господа Брахма, то Веды исходят из его дыхания. And the Vedas from the previous day of Lord Brahma have become gopis. А Веды с предыдущего дня Брахма уже успели достичь совершенства сада и стать гопи. Then these new Vedas see that we also want to become gopis. Новые Веды узнают о том, что старые Веды уже стали гопи. And then in the next day of Lord Brahma. So Vedanta Sutra says Shastra Yoni Dvart, the Pramani Shastra. И Веданта Сутра говорит, что Шастра ее не тварь, что Браман это Шастра. Но Нарбуди говорит, что Браман это Гопи. Но Нарбуди говорит, что Браман это Гопи, не это. Тогда Бхакти Деви сказал, что Бхакти Деви только силой, которую вы даете святым, может Кришна Uh, become under their control. Just благодаря той силе, которой ты наделяешь преданных, Кришна начинает подчиняться им. And those persons who are envious or against the path of bhakti, they're always miserable wherever they go, anywhere in the three worlds. They are never happy. Without doing bhajan, you can never be happy. А те люди, которые не не любят бхакти, которые враждебно относятся к бхакти, они вечно жалкие, несчастные и и куда бы они ни отправились, они никогда счастья не найдут. If you are against bhakti, all the devotees say the same thing. То есть, если вы противостоите бхакти или преданным, что одно и то же, you will have to suffer. То придется страдать. Who is the praman? Кто praman? Дурасов Риши. Дурасов Риши praman. Now what is it? Дурасов Риши is the praman. Помните Дурасов встречу? You see, he made a disturbance to to Angarish Maharaj, and what happened? The chakras chased him all over the universe. То есть надо ему не припомнил Дурасу Риши, когда он нанес оскорбление Ангариш Махараджу, после этого за ним гонялась чакра по всей вселенной. So then, Bhakti Devi said to Narad, "Oh Narad, you are very glorious." Bhakti Devi ответил на Narad, "Вы такой прославленный." And you have unflinching trust in me, so I will always live in your heart. И у вас такая нерушимая вера в меня, поэтому я всегда буду жить в вашем сердце. And I will never leave you even for one second. Я не не до секунды с вами не расстанусь. In just a few moments, by your association, all my misery has gone. Я снова стала счастливой благодаря тому нескольким минутам, проведенным в вашем обществе. Но посмотрите, мои сыновья все еще лежат без сознания. Нарада, пожалуйста, живи, помоги им как-нибудь. And he looked down at the two boys who were had old forms of old men. Стал рассматривать ее сыновей, которые выглядели как старики. So then Narad he picked them up. Приподнял их. And began to shake them. Стал трясти. Стал трясти. And he tried to revive them. Сделал искусственное дыхание. But whatever he did, they were still. What does that mean? It means that Gyan and Vairagya, knowledge and renunciation, can never be revived by doing karma. Что это значит? Что невозможно возродить Gyan и Vairagya с помощью кармы. Невозможно их восстановить. So then, now for let me try something else. Ah, that. So then he came up to the ears of Gyan and Vairagi, and he whispered in the ears. Oh Gyan, Gyan, please wake up. Wake up, please wake up. Vairagi, Vairagi, get up. Wash your hands. 
But still they were unconscious. Они продолжали быть без сознания. What does that mean? Что это значит? That means that simply by receiving the initiation in Kali Yuga, only the ceremony, formal Anastanic Diksha, only doing external ceremony, uh, then when the Guru gives a mantra in the ear of the disciple, this will not awaken your um, detachment from the world and transcendental knowledge. Нужно понимать, что вот что вот что тут за урок кроется, что в Кали Югу просто формальное получение мантры во время инициации дикши не поможет ученику укрепиться в гьяне и вайраге. Что это, если это просто как для проформы, сама церемония, то она не даст такой силы. So Нарада думал, что же делать с ними. Он подумал, сейчас попробую произнести ведические мантры. So then he tried again. Nagnulsa snowa gyani vairagi. Om Atato Brahma Jigyasa Janma Gyasya Yataha Shastra Yunitvat Tattu Sohanvayat Ananda Mayo Gyasam He started re reciting the Vedanta Sutra, but still there were dying. <laughs> so then, when when Narada Muni recited the Vedanta Sutra, then they gathered by Raja, they began to move. <laughs> that means that by hearing the Vedas, the Upanishads, the Vedanta Sutra, then uh, you can get a little bit of knowledge. It will not make your consciousness completely crystal clear. Yasham Bhaishumanayam Krishtai Paramapurushai Bhakti Rutpati Tepung Sashoka Mohabhaya Pravista Khana Randai Naswam Bhava Sururaham Dunoti Shalanam Krishna Shayasya Yatashrat в Кали-Югу вот это Веды, Веданта, Сутра, Упанишады, они особого эффекта не принесут на очищение сознания. Сознание не сможет полностью стать кристально чистым. Just like the lakes in the summer season are very cloudy and muddy. Летом озера очень мутные. But when the, the, the rainy season comes, so после сезона дождей, mm -hmm. and they're still muddy, but when the autumn season comes, they become crystal clear. Они все еще мутноватые тоже, но уже после сезона дождей, осенью они вода в них становится кристально чистой. In the same way, only by hearing Shrimad Bhagavatam does the heart become crystal clear like a lake, and there on the lotus of one's heart, see Krishna come and take his seat. Поэтому лишь посредством слушания Шимад Бхагаватам сердце станет кристально чистым, как Озеро, и на этом озере 
Притрасти лотос, на который придет и сядет Кришна. So everything had failed. То есть все попытки народы были неудачными. Нарагуни was at his wit's end. He thought, what can I do? Он уже не знал, что придумать, что делать с ними. And just as he was thinking and praying, он стал молиться уже. There was Akashvani, a voice in the sky. Вдруг он услышал Акашвани, небесный голос. Oh, they they were Shinarad. Oh, they were Shinarad. Do not worry. Ты не волнуйся. Your endeavor will be successful. Твои попытки увенчаются успехом. But to be successful, you have to perform one very noble act. Но, но ты должен совершить праведный подвиг. And that was to be revealed to you by a great saintly personality. И ты узнаешь о вот этом предстоящем необходимом подвиге от великой And as soon as you complete that one activity, Jnana and Vairagya will be released from the clutches of sleep and old age. И как только ты совершишь этот подвиг, то тут же Jnana and Vairagya проснутся, оживут и наберутся сил. And after that, Bhakti will reign everywhere in the world. И после этого тоже Бхакти будет длиться по всему миру. What does it mean? Что это значит? Because Narayana did not give up. Что народ ему не сдавался. Because he was very sincere. Он был очень искренним. So, if a devotee is sincere and they don't give up, then supreme Lord in their heart will always give them some inspiration. То есть если преданный искренний настойчив в своих попытках не сдается, то Господь всегда ответит ему в сердце, подскажет ему, что делать дальше. But Narad, he was astonished hearing this voice of the supreme Lord. Народ был удивлен, услышав окажвание голос Господа. I cannot understand. This is a statement. Clearly, he said, "Me, it's not clear. What the meaning is? What the Lord said? What is that one activity by which I will become successful? What I have to do to achieve success to help these brothers? So the meaning is that the Supreme Lord will give you some inspiration, but to understand clearly, even your own realizations, you have to inquire from a sadhu." То есть вот а следующий урок, что Господь может подсказать вам что-то в сердце, но то, что Он скажет, может остаться совершенно непонятным вам, поэтому нужно прибегнуть к помощи садху, чтобы получить правильную трактовку, что саду внесет в ясность и понимание вот, в эту идею. Как Удхава молился. Антаба и стану британ ашибан видунган ачарья чейтя вакуса свагатин бьянати. О, мой Lord, see Krishna, the great transcendental poets cannot express their gratitude to you even by glorifying you for millions of years, the life of Lord Brahma. О, верховный Господь, see Krishna, трансцендентные поэты не могут не могут выразить тебе предел своей благодарности, даже прославляя тебя в течение жизни Господа Брахмана. Because you are so kind that you appear in two forms, one in their heart as the super soul, and two outwardly in the form of the sadhu, the acharya. And through the action of both of them, you guide them over all obstacles to their perfection. Трансцендентные поэты остаются всегда перед тобой в неоплатном долгу, потому что ты настолько милостив, что ты проявляешься в их жизни в двух формах: в одной форме в форме параматмы, сверх души в их сердце, а в другой форме в форме духовного наставника Ачарьи. И благодаря вот этим двум проявлениям ты ведешь их. Они остаются на правильном пути. So Narad Muni, he said, I don't know what to do, and I don't know where to find these saints who will teach me. То есть Narad подумал, я не понял, что мне надо сделать, и во вторых я даже не знаю, где разыскивать того святого, который должен помочь мне, объяснить мне, что делать. So then Narad Muni, he gave his pranam to Bhakti Devi and bade farewell to Jnana Parag. He said, Wait there, I'll be back. И надо тому не попрощался с Бахтидеви, поклонился ей, сказал: "Ребята, подождите меня тут, я скоро вернусь". So then Narayana went traveling through all various holy places, looking for sadhus and asking them a question: "What can I do?" И быстро, быстро отправился во все святые места, расспрашивал всех саду о том, что мне надо сделать. Вы не подскажете? But everyone he met 
No one could give him a satisfactory answer. Но с кем бы он не знакомился, Исааку никто не мог удовлетворить его своим ответом. What does it mean? Что это значит? That most persons who are dressed as sadhus actually they don't have a clear understanding of Advaita Gyan Paratattva, the absolute non-dual reality. Это значит, что большинство людей, которые одеты в одежды садху внешне, они понятия не имеют вообще о о понимании того, что такое два ядян парата. Большинство даже не принадлежат к аутентичной сампрадае. Most have a philosophy which is just a kitchery of different ideas that they got from their grandmother and from from reading Amarji Prakata and watching Mahabharat on TV. Большинство таких всем дорого. Большинство таких всем до гуру, они вообще сами не разбираются в философии. То, что они преподносят своим последователям, это какой-то борщ, мешанина, какой-то информации, собранной от своей бабушки, от то, что они в детстве от бабушки слышали, то, что они по телевизору там махабарати увидели, то, что они где-то там на интернете выкопали, кто-то что-то сказал. It's an Indian children comics. <laughs> so such persons they cannot give the sufficient guidance to their disciples. Some of them said it's not possible to revive Jnana Vairagya. Некоторые сказали Нарайди, да невозможно восстановить этих Jnana Vairagya уже. Some of them just кто-то просто remained silent and pretended they were doing monogram. Притворился умным таким прямо зеном и промолчал в ответ монографом. And some of them, when he was asking, one day ran away, but to avoid the embarrassment of not being able to answer the question. А другие предвидят, что скоро будет их очередь, что пойдет их расспрашивать, просто куда-то удалились быстренько, пока он разговаривал с кем-то из других садов. Then when Narada was not looking, they were all talking to each other. И потом, когда Нарада не видел, они стали переговариваться друг с другом. If Jnana and Vairagya could not be revived by chanting the Vedas and the Vedanta Sutra and the Bhagavad Gita. Они говорили, что происходит, если он не мог восстановить Гьяну и Вайрагию, произнося веру. Он в Бхагавангиту тоже попробовал с Гьяной и Вайрагией. Дритарастра Увача. Дарма Кшетри, Гуру Кшетри, Замовита Юдзава. Бхагавангита тоже не помогла Гьяне и Вайрагии. They thought, look, if Narad Muni, who is a Devachi, is a Rishi among the Devatas, if he doesn't know the answer, then who is going to know the answer? So eventually Narad Muni came to Badrinath, in the Himalayas. He thought, I'll do austerities there. And try to discover the solution to revive Gyan and Vairagya. And at that time, that's when Sanak Sananda Sanatha and Sanak Kumar, they arrived. That means that The Supreme Lord Himself appears before the disciple as a guru. For to that soul who is sincerely looking for God, then Supreme Lord appears before him as the spiritual master. Что это значит? Это значит, что Верховный Господь милостиво приходит в жизнь искренне ищущего человека. Тот, кто искренне ищет Господа, он встретит. Духовного учителя, который есть сам Господь, Господь принимает форму учителя в жизни человека. Because Narad Muni was sincerely searching for the answer, so Supreme Lord has appeared in front of him in the form of Guru. Итак, Narad Muni искренне и настойчиво искал ответ на свои вопросы, то Господь явился перед ним в форме Гуру даже не одного, а четырех сразу. The four Kumaras were shining like Million suns. Четыре кумара сияли как миллионы солнц. Нарбони сказал: "О, Санус, it is by great fortune that I have attained your association." И Нарбони сказал: "О, Санус, это по величайшей милости я повстречал вас." 
Please explain to me the process by which Gyan and Vairagya can be revived. Расскажите мне, как, посредством какого процесса можно восстановить Гьяну и Вайрагию. Although you appear like four naked five-year-old boys, you're actually the senior most sages in the whole universe. Внешне вы выглядите как пятилетние ногие мальчики, но на самом деле вы самые древние мудрецы, вы самые почитаемые среди всех людей. Вы всегда воспеваете святые имена. Вы живете одновременно и в духовном мире, и тут. И вы всегда охмелены трансцендентными лилами Шри Кришны. Вот это вышеперечисленные качества, это квалификация Шри Гуру. Который всегда погружен Воспевание святых имен охмелен трансцендентными играми Шри Кришны, и он видит одновременно и духовный план бытия, и вот этот мир. You are never influenced by time. You are колотит. Вы вне влияния времени. And you are so powerful. Previously, just by a flick of your eyebrows, then giant Vijay, the gatekeepers of Vaikuntha, were thrown down into the material world. Вы не под властным влиянием времени, вы настолько могущественны, просто когда вы нахмурили брови, Джайю Виджаю пришлось пасть с Вайкунхи и оказаться на земле. And later, later again, they were reinstated by your mercy. Why? Because when Pralad Maharaj is the disciple of Narada. И по вашей же милости потом вы смогли вернуться обратно. Потому что он знает, что Прохлад Махарадж это ученик Нарады Муни. So please be merciful to me and reveal what was the purport of the words I heard in the Akashvani, the aerial voice. Поэтому сжайтесь надо мной и объясните мне, пожалуйста, смысл тех слов, которые я услышал от небесного голоса. How can Bhakti Devi, Gyan and Vairagya be happy? And how can they become established in the hearts of every living? То есть как восстановить Яновое радио, как сделать так, чтобы партии Яновое радио жили счастливо и могли жить в сердцах всех людей? Then those little four Kumaras said, "Give up all stress, Narad." И маленькие Кумары сказали: "Да перестань ты так волноваться, Нарад." Be happy because the solution is very simple. Радуйся, потому что ответ на твой вопрос очень прост. It is not very surprising that you, being the crest jewel of devotees, has gone through this great endeavor on behalf of Bhakti Devi. Совершенно не удивительно для нас, что ты, будучи сокровищем среди всех вайшнавов, ты прилагал такие усилия ради того, чтобы помочь Бхакти Деви. The inner meaning of their words is that it is the duty of every devotee to work hard. That the bhakti daily can be established in the heart of everyone else. То есть тут скрытый смысл их слов, что это прямой долг каждого преданного быть готовым прилагать сильнейшие усилия, трудиться тяжко, чтобы помочь бхакти daily попасть в сердца всех людей. The four Kumaras said many sages have spoken about different paths. Кумары сказали, многие разные мудрецы поведали о разных путях. Но все эти практики они сложны. Все они сложны и не без проблем, потому что да, можно попасть в рай, но потом придется все равно оттуда вернуться. But until now, the process by which one can directly attain Krishna has remained. Confidential and concealed. Но по сей день тот процесс, посредством которого можно с легкостью достичь Кришну, этот процесс оставался секретом. It is very rare to find someone who knows this practice that was spoken about by the Akashvani. Очень сложно найти того, кто может поведать об этом процессе, о котором рассказывал Акашвани. But we know, and we will explain to you. Но мы знаем, и поэтому мы расскажем тебе. That means that the guru can answer all questions and remove all sunshine, all doubts. Это значит, что гуру может ответить на любой вопрос своего ученика и может развеять любые сомнения. So they said, 
Narada, please hear very attentively. Narada, выслушай нас очень внимательно. Only the jnana yajna, the sacrifice of transcendental knowledge, which is Bhagavad Saptaha, listening to Srimad Bhagavatam for seven days, that is the true path of liberation and perfection. Они сказали, истинный путь к совершенству – это дьяна яги, это Бхагават Саптаха, слушание Шримад Бхагаватам в течение семи дней. By hearing Шримад Бхагаватам, only by this will Gyan and Vairagya be revived. Дьяну Вайраги можно восстановить только благодаря слушанию Шримад Бхагаватам. And Bhakti Devi will become blissful. И Бхакти Деви преисполнится радости. When a lion roars, когда лев рычит, then all the jackals and wolves flee in fear. Шакалы и волки в страхе разбегаются. So simply by the sound of the verses of the Shrimad Bhagavatam, all the inauspicious qualities of Kali Yuga run away. И просто когда будет звучать эта мощная трансцендентная вибрация слов Шримад Бхагаватам, все негативные качества Kali Yuga будут разбегаться прочь. By speaking the Katha of Shrimad Bhagavatam. Then the flow of praying will go throughout the entire world. И вот через эти через звук Шримад Бхагаватам прямо начинает литься по всему миру. Бхакти Деви, along with Jnana and Vairagya, they will go and enter into the heart of everyone in the world and dance there. И тогда Бхакти Деви вместе со своими сыновьями Jnana и Vairagya смогут проникнуть в сердца каждого живого существа и будут там плясать. Нарочно, вот. I had tried to awaken them by chanting the Vedas, Upanishads, and Bhagavad Gita, but it failed. Narada сказал, я уже пытался оживить их с помощью ведических мантр, с помощью Веданта Сутры, с помощью Бхагавад Гиты, но ничего не получилось. Нигама Калпатро Галетан Палам Шукаму Кадаме Тадава Самитам. The Shrimad Bhagavatam is the essence of the Vedas. I recited the Vedas. If this is the essence of the Vedas. How come the Vedas didn't work, but you say this will work? Narada was discouraged. He thought, if the Shrimad Bhagavatam is the essence of Vedas, I have tried to speak to the Vedas, but it did not help. So how can the Shrimad Bhagavatam help in this case? The four Kumaras, they said, mainly the Vedas deal with the Dharma, Art, Karma, Moksha, and they touch on the subject of Bhakti. The four Kumaras said, because the Vedas, the main focus is on Bhakti. Внимание темам дармы, адхи, камы и мокши, и лишь немного часть веды уделяет внимание бхакти. But Sri Mad Bhagavatam, Dharma Harpurza Kaita Atta Paramone Matsaranam Satam Vedyam Vastavama Tapastu Shivadam Tapatran Mulana kicks out all dharma, art, karma and moksha and only describes pure bhakti. Но Шримад Бхагаватам от себя отпихивает всю дарму, каму, всю дарму, арху, каму, мокшу, и концентрируется полностью на бхакти. The essence of a tree is spread throughout the whole tree, but you cannot taste it. Only when that essence collects in the fruit, then you can relish it. So in the same way, one cannot taste the essence of the Vedas directly from the Vedas. One can taste the essence of Vedas only in the fruit of the tree of Vedic literature, that is Srimad Bhagavatam, the ripe, juicy fruit. Эссенцию дерева невозможно попробовать там через через кору, через ствол, через ветки, листья. Эссенцию дерева можно вкусить лишь через плод этого дерева. Таким же образом, Шимат Бхагаватам это спелый сочный плод, который содержит в себе вот эту удивительную эссенцию. So the four Kumaras, they said to him, you see. Even the Asadev, he compiled the Vedas, the Upanishads, the Mahabharata, Bhagavad Gita, but still he was feeling disappointed. И Кумара объясняет: "Ты посмотри, что случилось с самим Асадевом. Он написал Махабарату, поделил Веды, он написал это на сутру, все равно он не чувствовал удовлетворения внутреннего." At that time, you Narad, you went to the Asadev. Но ты же сам Narad, тогда навестил его. And you spoke to him only four verses, Chatur Shloki Bhagavatam. And you spoke to him only four verses, Chatur Shloki Bhagavatam. 
And his lamentation was completely removed only by these four verses. So how can you have any doubt that Gyan and Vairagi will be revived if the full 18,000 verses of Srimad Bhagavatam are recited? Четырьмя стихами, как ты можешь сомневаться в том, что ты сможешь помочь Гьяне Вайраге, если они услышат 18 тысяч стихов Шимад Бхагавата? So then, Дарбуни said, I will follow your instructions. Надарбуни сказал, я готов следовать вашим инструкциям. To establish Bhakti, Gyan and Vairagya throughout the world, I will perform this Gyan Yaga of reciting Shrimad Bhagavatam as it was spoken by Shukadev Goswami. So, oh my dear Guru Devs, please tell me, where should I have this festival of Harikatha? Они сказали, Нара, ты такой скромный. То есть знание приходит только к кроткому. То есть вежливость, культурность человека, это признак того, что мягкий культурный человек Культурность и мягкость человека это признаки того, что он обладает знаниями. So the four Kumara said, we'll explain everything to you. Kumara сказали, мы тебе все объясним. Near Haridwara. Неподалеку от Харидвара. There is a ghat, a bathing place. Есть ghat. On the bank of the Ganges. Место для омовения на берегу Ганги. Ananda ghat. Он называется Ananda ghat. Many saintly persons reside there. Много святых личностей живут там. И даже полубоги и ситхи, они спускаются к этому месту. Место очень красивое, там много деревьев, цветущих кустарников, лиан. It's quite a solitary place, a secluded place. There are not crowds of the general people. Это камерная атмосфера, уединенное местечко. Там нет толк людей. So the meaning is, go to Haridwar. То есть, что они ему сказали? Отправляйся в Haridwar. Means, Haridwar means the door to Hari. Hari двора, Hari это Hari, а двора это врата. So what is the door to Hari? Какие врата ведут в Hari? Это шаранагати. Go to Hari двора means go to the door to Hari. The door to Hari is шаранагати. Surrender. Anukulyasya sankalpa, patikulyasya vajra. Accept all the favorable things in your life for bhakti and reject all the unfavorable things. Что такое шаранагати? То, что мы принимаем все, что благоприятно для бхакти и отсекаем из своей жизни все, что неблагоприятно для бхакти. So there in Haridwara, the Ganga is flowing. Он сказал, там в Харидваре течет Ганга. That means after you surrender, then you should sarvatmasnapanam, take bath, bathe your mind in the holy names and thoughts of Supreme Lord Sri Krishna. То есть сначала вы должны войти в эти врата, ведущие к Хари, то есть через процесс самопредания, затем мы сможем омыться, совершить полное омовение в нектаре святых имен. So when when you surrender, that is go to Haridwar, the gate. То есть когда вы попадете к воротам и совершите акт самопредания, примите омовение в мыслях, попамятуя о Кришне. Then that place is called Ananda Ghat. То такое место уже будет называться Ананда Ghat. The place of Ananda, the place. Место блаженства Ананды. And that it is a solitary place means that you should do this. Being free from the materialistic association, give up the jana sangha. И то, что он сказал, что это уединённое место, указывает на то, что надо отдалиться от обывателей, от мирян, то что людей, которые не являются преданными. The four kumaras said, at that place, another day. В этом месте она надо, она надо. Она надо. Она надо. 
In that another dove, the fragrance of lotus flowers fills the air. Aromat lotus of naponets a boy was the. And there are lions and tigers there. A tam jest i tigry. But they're all very relaxed. They have no animosity to anyone. Ibo, no, oni są wszędzie pasywni, tylko nie agresywni, miłosierni. That means that when this transcendental knowledge appears, then you become free from envy. Of any living entity. То есть это указывает на что, что они совершенно не агрессивные, что когда приходит трансцендентное знание, нас покидает зависть. Мы перестаем завидовать другим живым существам и испытывать враждебность по отношению к ним. I'm telling you now. Я вам сейчас прямо говорю. You are thinking about this one. I don't like this one. Вы каждый из вас думает вот этого не люблю, вот мне нравится. Хочется с ним вступить в конфликт. I don't like that one. И ее она мне совершенно не нравится. И все начинают ссориться. Why? Because bhakti has not come in the heart. Почему люди вступают в конфликт или склонятся с кем-то из-за того, что нет бхакти в сердце? Yesterday we discussed panchita tattva kam krishna bhakti rupa supa kam mahaprabhu nityanand bhagavata charya ganara mani chivastako and all the devotees are one reality. Потому что вчера мы слышали, что о панчата ли что это одна неделимая реальность, что бхакти Преданные, это неделимое, неделимое от Господа, от Они не, не отдельны друг от друга. Это одна реальность. Господь so, его преданный. Поэтому это типичное поведение только Каништы Адикари. Полного неофита, который уважает и любит своего Гуру Дева, но ни во что не ставит своих братьев и сестер Боги. Представитель Нитянанда Прабху, он часть Панчататвы. Нужно понимать, что ученики это часть Гуру Дэва, это парафинальный Гуру Дэва, это его последователи, они тоже часть это одной неделимой реальности. Only those who are completely ignorant, like donkeys. Тупые ослы. They will criticize and quarrel with their god brothers and god sisters. Будут конфликтовать со своими братьями и сестрами боги. Это полная тупость. And when bhakti day appears in our day, they will weep. А позже будет очень стыдно, когда сколько там пройдет времени, бхакти деви все-таки проявится в сердце, они будут очень стыдиться своего поведения. Как они придирались качеством этого, изъянам этого. Они потом это, как я был туп, потому что даже вот эти видимые изъяны мои братьев и сестер боги, это на самом деле они такие сладкие. Guru Dev Slash. И увидят, что как все ученики, они часть Guru Deva, что они все сладкие. So that is Kanishka Adhikari. Так как вот оно Kanishka Adhikari, не Афид преданный. That's Pujam Yasa Deyate Inata Bhaktesu Chandesu Sabhakta Prakritasmataha. A person Achame Vahare. He thinks, "Oh, God is here on the altar." Конечно, как мы видим, он видит вот Господь на алтаре. He can see Krishna in the deity. Он признает, что Божество это Кришна. He sees Krishna is in Guru Dev. И он признает, что Кришна присутствует в Гуру Деве. But he doesn't see Krishna is in his god brothers and god sisters. That is Krishna. Но он не признает, что Кришна присутствует его братьям и сестрам Боги. Вот это типичный конечно адикари. Сабакта смита практика. Это материалистическое мышление, это не верное. Поэтому вы должны быть предельно почтительны со всеми вайшнавами, выражать почтение каждому, заботиться о каждом, служить им, и вы призовете поскорее к себе Бхакти Дэвиду. И кумары сказали, Мананда Дами, даже тигры и львы дружат со всеми. Go there and begin the Shrimad Bhagavat Kata, and a completely new and fresh rasa will appear in your heart. Отправляйся туда и начинай повествовать. Вещай Шримад Бхагаватам, ты увидишь, какая новая раса появится в твоем теле. You will see Bhakti Devi appear with Gyan and Vairagya in full health. 
Ты увидишь там, ты позже увидишь Бакси Деви вместе с Гьяной и Вайрайкой, которые будут полностью Ты снова повстречаешься с ними, как только ты начнешь рассказывать Шримад Бхагаватам, потому что они всегда сопутствуют Шримад Бхагаватам, ты увидишь, насколько они юные и полны сил. Бхакти и Гьян и Вайрагия will come into your life. То есть бхакти, гьяна и вайрагия проявятся в вашей жизни только когда вы будете слушать Шримад Бхагаватам. So then, after saying this, the four Kumaras were very fired up. They were thinking, we want to listen to that. И вот так, дав наставление Нараде, четверо Кумары сами почувствовали как бы за такой заряд энергии, так захотелось тоже послушать Шримад Бхагаватам. And Нараде, the four Kumaras, and the news spread everywhere, and rishis and sages from everywhere, they came to Haridwara, To И тогда четверо кумаров решили отправиться слушать Шримад Бхагаватам из уст народа. Новости разошлись повсюду, все саду разные, там риши стали присоединяться, собираться в Анандагаде. So many rishis came. Столько риши пришло туда. Бригу риши, Вашиштамуни, Чабан, Гоутам, Мейдатити, Дейвала, Дейва Брата, Паришарам, Вишвамитра, Маркин Дейя риши, Дакта Трея, Пиппалайя, Вьяса Дейв кейм, Паришарам, Chayasuk, Jagali, Janu Rishi, and all great saintly persons came there with all their disciples. They saw the big crowd. The rich and rich, and in accompaniment of their entourage and all their disciples, so it was a large audience for Narada. Not only that, but the Vedas personified came there. And the Sadhguru and Vedas decided to come and listen to Sri Madhavananda. Oh. The Upanishads, mantras of the Upanishads came there. All the tantra shastras in their personal forms came there. And the Sattvayana tantra shastras to da prishli. Upanishad and the Sattvayana prishli to da. There are eighteen main Puranas, so they are going to speak to me about them. So the seventeen other Puranas, I also came to listen. Есть восемнадцать главных Пуранов, так как Шримад Бхагаватам это та Пурана, которую будут повествовать, то остальные семнадцать Пуран тоже пришли послушать. Yes, they will discuss how the six philosophical systems. So these six philosophical systems actually have a, their own personal forms. And the sad darshans who are also arguing with each other, they also arrived there. <laughs> they started arguing with each other and sat down, they wanted to hear Shrimad <laughs> So then, all the sacred rivers, Gange, Jamune, Chaiva, Godavari, Sarasi, Pudari, Namane, Sindukavari, All the holy rivers, the goddesses came there also. Святые водоемы, все реки в буквально форму погиб пришли туда. And all the tirthas, also. Святые места положили. Ушкар, Пасанифай, Курукшетра, Данда Каранья. All the places of the Himalayas came there. Олицетворенные все места с Гималай, Курукшетры, Пушкара, Данда Карани. The demigods came there. Девы и полубоги пришли. The Gandharvas, Siddhas, Charanas. Gandharvas, Siddhas. Even the Dhanavas, the demons, some of them came. Даже некоторые демоны пришли. So there were some persons who were a bit proud and they didn't want to go. So those who didn't want to go, Bhrigu Rishi was very expert, he was going around preaching, saying, you have to come to the festival, come on, come to the festival. Но тогда Бригуриша пошел их агитировать, говорит, так, Прабу, вы должны навестить наш фестиваль, будет очень хороший фестиваль. Try to be like a Бригуриша. То есть он заставлял всеми силами, тряс там все, нет, вы должны поучаствовать, пожалуйста. So Бригуриша, he was so expert that even the proud persons who didn't want to come, he convinced them, so, oh, okay, okay. Бригу был другим мастером убеждения, что даже те, кому очень не хотелось, кто был горделив, он настолько убедительно... И просил, что они согласились. Ну ладно, схожу на ваш фестиваль. So then, Narada Muni offered a very beautiful four asanas to the four kumaras. Narada Muni поселил красивые четыре асаны для четырех кумаров. And Narada Rishi expected, please, you speak Shri. Я сказал, давайте вы расскажете нам Шри Мадхавада. So they accepted the request of Narada. И они согласились. So 
Он сел перед ними в аудитории, то есть в первом ряду, глядя им в глаза. And on one side, all the sages were sitting. С одной стороны сидели все мудрецы. And on the other side, all the demigods were sitting. С другой стороны девоты. And in another area, all the Vedas personified were sitting. Бестечки сидели вместе, олицетворенные девы. And in another place, all the holy tears were sitting. В других рядах олицетворенные святые места. All the women were sitting in another place. Там и отдельно все. And all the chanting, joy, joy. И все радостные. And some demigods who were not sitting in the audience, they were flying in the sky and they were throwing flowers. Но девоты, которые не пришли на фестиваль, они летали в своих виманах там над ассамблеей и бросались на фестиваль. And the devotees on the ground, they had some colors. They were doing holy and throwing colors on the ground. А пашнавы, которые были среди присутствующих, решили начать бросаться красками в холле, чтобы как-то завести всю аудиторию на настроение. And then the four kumaras began. И четверо кумаров начали повествовать. <плодисменты> The four Kumaras explained. Четверо Кумаров объяснили. The living entities wander around in this material world for many lifetimes until that day when they hear the Sri Madhavagatam as it was spoken by Shukadev Goswami. Они объяснили всем присутствующим, что живые существа, закрепощенные в телесную плоть, будут странствовать в материальном мире, перевоплощаясь из жизни в жизнь до, до того момента, пока они не услышат Шримад Бхагавата в той форме, которую он был поведан Шукадеву Госвами. Они сказали, тот дом, в котором ежедневно повествуется Шримад Бхагаватам, становится святым местом. Thousands of Ashwamedha sacrifices and Raja Surya sacrifices even cannot compare to even one sixteenth of the benefits from hearing one verse of Sri Bhagavatam. The four Kumaras said, if you desire the supreme destination of life, then at least every day recite one verse or half a verse or a quarter, one line of one verse. Every day. And you will attain the supreme destination. Произносите хотя бы один стих Шримад Бхагават. Если вы не можете один стих, то хотя бы половинку или хотя бы одну строку произнесите из стиха Шримад Бхагаватам каждый день своей жизни. Whoever places the Shrimad Bhagavatam on a golden throne and, and donates it to a devotee, любой, he will attain the association of Sri Krishna. Любой, кто возложит Шримад Бхагаватам на золотой трон и подарит его преданному, тот человек повстречается с Кришной. A person who does not hear Shrimad Bhagavatam is like a dog eater or a donkey. Человек, который не слушает And the only purpose of his life was to give pain to his mother when he was being born. A person who does not hear Shrimad Bhagavatam, even though he appears to be alive, he's dead. He's a zombie. Человек, который не слушает Шримад Бхагаватам, несмотря на то, что он кажется живым, он не живой, он просто зомби. His life is a total waste of time, and he's just a burden on the Просто время на земле. Этот человек просто полностью тратит свое время. Он не нужен никому. It is not easy to get the opportunity to hear Sri Mad Bhagavatam. Не так просто получить возможность слушать Sri Mad Bhagavatam. Oh Narad, you are so intelligent and the abode of all mystic powers. 
Now hear this Srimad Bhagavatam with great attention. There are no rules concerning the time and date for hearing Srimad Bhagavatam. That means it should be heard every day. But one should, it is considered best that one should hear Srimad Bhagavatam while observing the brahmachari or vow of celibacy and truthfulness. So, the Spukumar said, but in Kali Yuga, it's very difficult for the persons to always be truthful and always be brahmachais. So we are recommending hearing Srimad Bhagavatam for seven days, nine hours every day for seven days, with a one hour break in between for Kirtan. То есть соблюдая целебат и будучи честными, слушая в течение семи дней, в течение девяти часов в день, с, с, одночасовым, с одним часом на перерыв, на обед, и в остальное время пить скиртом все время надо. So, in this way, the four Kumaras established the tradition of Bhagavata here in Srimad Bhagavatam in seven days. Вот таким образом и была основана эта традиция, которую мы знаем, Bhagavata Sapta, вот эти традиции повествования Шримад Бхагаватам за семь дней. So, but actually this is just a concession for the people in general. Because people they cannot um, do a very big thing, so they oh, these seven days let me hear. And by this they may get some taste in Harikata and then they want to hear Srimad Bhagavatam. Seven days being seven days a week. То есть большинство благочестивых людей согласятся ходить на на семь семидневную программу по Шримад Бхагаватам, но, возможно, у некоторых из них в это время появится вкус и тяга к слушанию Шримад Бхагаватам, и они начнут семь дней в неделю его слушать. So, the four Kumaras said, when Krishna was about to leave this world. Четверо Кумаров сказали, перед тем как уйти из этого мира. They would have said to him. Oh Krishna, when you leave, the whole world will be plunged into darkness. Krishna прощался с Удхава и Удхава сказал Кришна, как только ты покинешь этот мир, весь мир рухнет во тьму. So at that time, see Krishna said to Udav, I will be fully present in Shrimad Bhagavatam, and you should stay in this world to speak it. Krishna сказал нет, не рухнет, потому что я останусь полностью, буду присутствовать в Шримад Бхагаватам, и ты должен задержаться на земле. И рассказывать Шримад Бхагаватам. Удавон вапиманью но ягуна нарита прабу ато ато мадвайунам локам грахена нива тишкату. Кришна сказал, Удав is not even slightly less than me. When I leave this world, Удав, you should stay here and speak Шримад Бхагаватам. That means that even though it seems that I have gone, I am still present in the form of your Сам Кришна прославляя Удава, он сказал, что Удава ничем не меньше меня самого. То есть Кришна считал его себе равным, он сказал Удава. То есть видя его как себя самого, Кришна сказал, ты должен остаться и рассказывать Шримад Бхагаватам. Я буду присутствовать в этом Шримад Бхагаватам. So then, just as the four Kumaras began speaking Shrimad Bhagavatam in Haridwar, then Bhakti Devi and Jnana Vairagya, who Narada Muni had left on the back of Jamuna in Vrindavan, Bhakti Devi appeared there in front of everyone. And her two sons, Jnana Vairagya, were young and beautiful. And there were three of them were loudly singing and dancing. И трое радостно пели и танцевали. Shri Krishna Govinda Hare Murari. Devi looks 
so beautiful. Why? Because she was decorated in so many ornaments. Мати Дэви выглядела неописуемо красивой в этот момент, потому что на ней оказалось очень много украшений. The sages were talking to each other. How did Bhakti manifest herself here? And why is she wearing these beautiful ornaments? Мудрецы стали тут же переговариваться между собой. Как тут оказалась Бхакти Деви? Почему она такая красивая? Что это за украшения на ней? So Bhakti Devi said. Bhakti Devi сказал. Myself and Gana Bhajaga, we become fully and blissful and young and beautiful by the power of Shrimad Bhagavatam. Она сказала, благодаря силе Шримад Бхагаватам, я и мои сыновья почувствовали какое-то возрождение, столько прив, таких сил, такой радости. Потому что, когда чистые преданные повествуют Шримад Бхагаватам, шлоки и Шримад Бхагаватам, они дают комментарии на эти шлоки. They give some purport, some tika, дают свои комментарии на эти стихи. So these are my ornaments. Это мои новые украшения. Commentary, the explanation of the verses of Shrimad Bhagavatam. When you explain it, this is like decorating Bhakti Devi with beautiful ornaments, and she becomes more beautiful. То есть когда братья Райси Пайшнав он рассказывает Шримад Бхагаватам, он поясняет Шримад Бхагаватам, он одевает новые украшения на Бхакти Деви, от которых она становится еще более красивой. So then Bhakti Devi said. We were almost dead, but now we are being rejuvenated. Oh, for Kumaras, tell us where can we live? И Бхакти Деви сказал, мы были уже, у нас иссякали силы, мы уже были на грани смерти, но теперь мы чувствуем такую свежесть, молодость, столько сил. Пожалуйста, четверо Кумаров, поведайте нам, где нам предстоит жить. The four Kumaras said, Bhakti Devi, Gyan and Bhairagra, go and live in the hearts of all the devotees. И Кумары сказали, Bhakti Devi, Gyan and Bhairagra, ваши новые дома – это сердца преданных. That means that when you hear the Srimad Bhagavatam, then Bhakti Devi, full of the ornaments of the explanations of the verses, very beautiful, along with Jnana Vairagya, automatically comes and lives in your heart. Что это значит, когда вы слушаете Srimad Bhagavatam из уст чистого Вайшнава, то автоматически, спонтанно Bhakti Devi, вся украшена в этих украшениях всяких пояснений чистого Вайшнава вместе с Гьяной Вайрагой заходит в ваше сердце. So hearing the order of the Sanat Kumar, then Bhakti Devi and Gyan Vairagya went and they expanded and they went into the hearts of all the devotees. И когда Бхакти Деви и Гьяна Вайраги услышали это повеление из уст Санат Кумара, то они, создав свои экспансии, множество форм разошлись в сердца преданных. So even though a devotee, he may not be very handsome. И может быть так, что преданные не очень красивые. He may not be wealthy, may be very poor. Может быть очень бедным. But actually, the pure devotees, they have the greatest treasure in their heart. Bhakti Devi and Gyan and Vairagya, full of decorations are living. Но, но все равно в сердце чистого преданного скрывается наивысшее богатство и сокровище красота, потому что там живут Бхакти Деви, Гьяна и Вайраги. So the Vaishnavas, they are the jewels and ornaments of the whole world. Поэтому Вайшнавы это это жемчужины в этом мире. They are the associates of the Lord. Anyone who hears from the Bhakta will enter into the Advaigyan Paratattva as Parikara of Sri Krishna. Чистые Вайшнавы это украшение и достояние нашего мира. Они приближенные спутники Господа. То есть любой, кто слушает Шимад Бхагаватам, получает шанс оказаться рядом с Господом. So, in the end of the Bhagavatam, in the 12th canto, it is said, Ниннаганам ята ганга, Деиванама чито ята, Вайшнаванам ята шамбу, Параанам идам тата. Just as the Ganges is the greatest of all rivers. В 12-й песне Шимад Бхагаватам в завершении говорится подобно тому, как Ганга наилучшая среди всех рек. Just as Sri Krishna is Dev Adi Dev, the God of all gods. Подобно тому, как Кришна Господь всех полубогов. Just as Lord Shiva, Vaishnavanam Yata Shambhu, is the greatest of all Vaishnavas. Как Кришна наивысший, как Шива наилучший среди Вайшнавов. So in the same way, the Shrimad Bhagavatam is the greatest of all the Puranas and all scriptures. Таким и так и аналогично Шримад Бхагаватам это наилучшая среди всех священных писаний. Шастра Шримад Бхагаватам.
those who have become purified and developed transcendental vision, they can see that this is not a story, but this pastime is even happening today. Те, кто обладает чистым трансцендентным видением, понимают, что это не история, написанная человеком, что это действительность, которая происходит сейчас. When Shukadeva Goswami spoke Srimad Bhagavatam to Prakshit Maharaj, all the rishis who were there, they saw that Sri Krishna appeared. With so many associates. They saw Uddhava has come. Prahlad Maharaj. And there were in so even Indra came. Даже Индра появился. And other other associates and devotees. Другие девоты, другие преданные. And when the associates of Krishna appeared, they were in such ecstasy. И когда спутники Кришны появились там, все они пребывали в таком экстазе. They saw Arjuna appear there. Они увидели Арджуну рядом с Кришной. Overwhelmed with love for Sri Krishna. Который был преисполнен любви к Кришне. So then at that time. И в этот момент. So at that time, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, he saw some cartels. Он увидел каратали. So you might not know, but Prahlad Maharaj is a very good cartel player. Может быть, не знаете, но Прахлад Махарадж он мастерский играет. So Prahlad Maharaj, he got the cartels and he began to play. Он схватил караталы и стал быстро играть на них. And when Udav saw that Prahlad Maharaj was playing the cartels, Udav, he likes to play the jumpers. So then Udav got his jumpers. So then, seeing Prahlad Maharaj on the cartel, said Udav on the jumpers. Then Narayana, he grabbed his veena. And you know, Narayana Veena was Jiva now, so Durmineya Spadhuri Pura. That even before he started to play, his Veena started to play by itself. So then Arjun, you know Arjun, he was Arjun, he was he was cursed by Urvashi to become a eunuch. Так как была предыстория в жизни Арджуна, его однажды провела партизанка Урвашь за то, что он ей отказал, чтобы он стал евнуком. И пока он был в ем, в таком переходном состоянии, пока он находился, он нанялся работать с учителем танцев и музыки для дочки царя Пирата. When it when Arjun he could get the job as being the dance teacher and music teacher because while he was visiting heaven he learned all about ragas. То есть это все произошло пока он был на сварке у Индры, то есть и Мурваши, так как он отказал, она пропила его, чтобы он стал евнуком. Но пока он был там, он обучился музыке, танцам, то есть ему было. So now there was a very wonderful Sankirtan party, Prahlad Maharaj on the cartels, Udav on the jumpers. Narayana on the veena and Arjun. He was expert in all ragas. He began to sing. So it's we're just like that. So we're like a company of musicians. So the Prahlad Maharaj and Udav with their jumpers, Narayana on the veena, and Arjun was a pearl of beautiful rain. And they all began to do kirtan. Все вместе стали петь кирта. And Sri Krishna appeared there, and they saw his beautiful past. So it's все увидели, что Кришна появился. Там и увидели его удивительные лилы. Так 
So then, when the kirtan was over, когда кертан завершился, Narada Muni sat Krishna down on a beautiful throne and worshipped him. Narada Muni усадил Кришну на прекрасный трон и стал поклоняться ему. And Narada Muni he prayed to see Krishna. Narada Muni молился Шри Кришне. Oh my Lord. О Господь. In Kali Yuga, all the living entities are suffering. Во время Кали Юги все живые существа будут страдать. See Krishna said, I am very pleased with your kirtan and Hari Kata Nada. Кришна сказал Нарада, я доволен. Ты угодил мне Кирта на Махари Кадхой. So I want to give you a benediction. Давай я дам тебе благословение. Дармуни said, My Lord, all are suffering in this Kali Yuga coming down. И Нарада Муни сказал, О Господь, все же будут страдать в Кали Югу. So please give me this benediction. Дай мне that this nectarian transcendental experience of the Srimad Bhagavad Kata will go everywhere in the world. Дай мне следующее благословение, чтобы этот нектарный, целительный поток э, стихов Шримад Бхагаватам разошелся по всему миру. So then Krishna said, that does do. Кришна сказал, да будет так. And then he disappeared, and all the associates disappeared. И исчез, и вместе с ним исчезли его спутники. So this happened in the end of the recital of the Shrimad Bhagavatam by Shukadeva Goswami. И вот это произошло после того, как Шукадева Госвами закончил рассказывать Шримад Бхагаватам. And now, by this blessing that Sri Krishna gave to Narayana, the nectar of pure bhakti, of the Purana Mamalam, the topmost scripture describing the glories of Radhika and Gopis, now. Is touching the hearts of peoples from all over the world. And благодаря вот этому благословению, которое Нарада получил от Кришны, вот этот нектар Харикатхи Шримад Бхагаватам расходится по всему миру и касается людей, касается сердец людей во всех странах, городах. But still, it is very early in Kali Yuga. Но это все лишь начало Кали Юги сейчас. So at this time, the opportunity to hear Shrimad Bhagavatam. Saptaha deeply whole Shrimad Bhagavatam from the beginning to the end, twelve cantos is very rare. Это это возможно сейчас услышать Шримад Бхагаватам от начала до конца от первой песни до двенадцатой песни за семь дней это очень редкая возможность. Шукадева Госвами спокойно day and night for seven days. Со Шукадева Госвами вещал семь дней семь ночей на пролет для парикшит Махараджа. That is one hundred and sixty-eight hours of Harikatha. But Sanat Kumar said, for the general people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for the ordinary people, you should have nine hours every day for seven days. But Sanat Kumar said, for The concession that was given by Sanat Kumar, 63 hours of Harikatha. So, what he said, Sanat Kumar, that he was given 63 hours of Harikatha. So, I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Please come to Brajmandal Parikrama. And I am inviting everyone. Потому что в этот месяц Картики, посвященный Радарани, мы будем слушать Шримад Бхагаватам, который является прославлением Шримати Радарани, все 12 песен Шримад Бхагаватам за месяц Картики, за 30 дней. Two and a half hours in the morning, two and a half hours in the evening, five hours a day for thirty days, one hundred and fifty hours. Сто пятьдесят часов Шримад Бхагаватам, то есть два с половиной часа утром, два с половиной часа вечером, то есть за месяц. So that's more than double the standard that Sanat Kumar has. Это в два раза превышает стандарт Sanat Kumar. And it's almost as much as actually Shukadev Goswami heard in seven days. If you hear in thirty days. То есть если вы три дня будете слушать, это то же самое почти как то, что услышал Шукадев Махарадж. So it is very, very rare. Это очень редкая возможность. In the morning, our dear most Sri Achyutama Bhattaji Maharaj will speak, and in the evening I will speak, and in one month we will complete, try to complete. 
12 cantons of Srimad Bhagavatam. То есть в течение Катики каждое утро наш дорогой Ачута Лабадача Махарадж будет рассказывать Шимад Бхагаватам. Груда будет по вечерам давать катку, мы постараемся услышать 12 песен Шримад Бхагаватам за месяц Картики. So this is a very rare opportunity to hear all 12 cantos in detail for one month. Very rare opportunity in your life. It may never come again in your life. И, возможно, это, возможно, это возможно, уже больше никогда не повторится в жизни, поэтому это уникальная возможность для каждого, это один шанс в вашей жизни э, услышать Шимат Бхагава там, за месяц картики. So То есть Бригумуни вдохновил меня. Everyone... Поэтому сейчас мы будем дергать всех, чтобы все ехали на To Harida Dwara. That means surrender. Все должны вначале записаться к Харидваре туда, предаться. Потом прибыть в Анандадам. И там омываться в потоках этой Ганги Харикадхи в течение целого месяца. То есть если вы еще не успели купить билет после утренней лекции, то сейчас у вас есть время до сна пойти и купить свой билет. Yeah. 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 Yeah.